ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಂ ಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವನ್ನ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಧ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತ ಯಾವಿ ಸ್ತೂಯತೆ ನಿತ್ಯ ವಿಭದೈರ್ವೇದಪಾರಗೈ ಸಾ ಮೇ ವಸತ್ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ನಿಧೇ ಸರ್ವಿದ್ಯಾಷಜೇಬರೋಗಿ ಗುರವೇ ಸರ್ವೋಕಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮುತ್ತ ನಮಃ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸುಧೇಶಿ ಕೇಂದ್ರ ದ್ವೈಪಾಯನ ಸೂತ್ರಕೃ ಮುನೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯಕೃ ಯತೀಂದ್ರ ಮಧ್ಯೇಶಿ ಕಂಚಿ ನಮಿ ವಿದ್ಯೈ ಓಂ ಸಹನಾವತು ಸಹನೌಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿ ವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿಷಾವಹೈ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಶ್ರೀ ಪಂಚದಶಿ ಇರೈವನಕ ಆನೈಮುಖನ್ ಆರುಮುಖನ್ ಅಂಬಿಗೈ ಪೊನ್ನಂಬಳವನ್ ಜ್ಞಾನಗುರುವಾಣಿಯೈ ಉಳ್ನಾಡ ಅನಗ ನಿರವಯವ ಪರವಮಳ ಉಣರ್ವುರವೇ ಉಣವರಿಯ ಪಹುದಿ ಅದಿನೂರು ಮುಳುದು ಮರವೇ ಮನ ನಿರಯ ವಮುದ ಸುಖ ಮಹಿಳ್ವು ತರು ಮೊಳಿ ಸೇರ್ ಕಣಕ ಸಭೈ ನಡನ ಮಿಡು ಕಡವುಳಡಿ ಪಣಿವಾ ತಿರುವಳರ್ ಶಂಕರಾನಂದ ದೇಶಿಕನ್ ಪೆರುಹು ಮಾ ಮೋಹ ಮಾಂ ಪೆರುಂಕರಾತ್ತಿನೈ ಪರುಹಿಯನ್ ಬರುಳಲೇ ಪರಮ ವೇಳೆಯ ಮರುಮಳಿ ಪಾದ ತಾಮರೈ ವಣಂಗುವ ಪಂಚದಶಿ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಪತ್ತಿ ನಾಲ್ಕಾವದು ಸೆಯುಳ್ ನಾಲ್ಪತ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಮುಡಿಚಿಟ್ಟು ಪಾಪೋ ಪಾತ್ತಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ನಾ ಇದೋಡ ತೊಡರ್ಬುಡೆಯದ ಅಡ್ತು ಬರೋದನಾಲ್ ಅದು ಪಾತ್ತಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪೋ ಪರನೋಡು ಜೀವರ್ಕುಂ ಪಹರೂಪಾದಿಯ ವಿರವು ಮಾಯೈ ಮಾಯೆಯೂ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ ತರಮರು ಅಖಂಡ ಮಾನ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ತಿರಮಹಾವಾಕ್ಯ ಸಿಪ್ಪು ಬತ್ತು ನಾಲ್ಪತ್ತಿ ಐದಾವದು ಪಾಡಲ್ ಇಲಕ್ಕಿಯ ಸವಿಕರ್ಪಮಾಹಂ ಎನ್ನಿಲೋ ವಿಲಕ್ಕಿಯ ಇಲಕ್ಕಿಯ ತನ ಕಸತ್ಯ ವಂದೈದು ಮೇ ಇಲಕ್ಕಿಯ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಮದೆನ್ನಿಲೋ ಇಲಕ್ಕಿಯ ಕಂಡಿಲ ಇನಿಯುಂಡಾಗುಮೋ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಮೊದಲ ಅನುಭವತ್ತೆಯೂ ಯುಕ್ತಿಯೂ ವಹಿತುಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪತ್ತೈ ಕಾಟಿನಾರ್ ಎಂದ ಒರು ಅರಿವು ಮಾರಾಮಲ್ ಇರಂದು ವಿಳಿಪು ಕಣವು ಉರಕ್ಕಂ ಮೂಂಡ್ರೆಯೂ ಅರಿಂದು ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಿಂದೋ ಅಂದ ಅರಿವೇ ಆತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಮಾಗ ಇರಕ್ಕೂಡಿಯ ಅನೈತ್ತು ಅರಿಯಪಡು ಪೊರಳ್ಗಳ ಅವೈ ಅನಾತ್ಮ ಅಡ ಒಡಂಬು ಮನದು ಬುದ್ಧಿ ಇವೈಗಳೆಲ್ಲ ಅನಾತ್ಮ ಇವೈಗಳ ಎಪ್ಪಡಿ ತೋನ್ರಿಯನ ಎಂಬದೆಯೂ ಚೊನ್ನಾರ್ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮತ್ತಿಲಿರಂದು ಅವನುಡೆಯ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಾಲ ಇಂದ ಮೊದಲ ಈಶ್ವರನ್ ಅಪರಂ ಜೀವರ್ಗಳ ಅಪರಂ ಪ್ರಪಂಚಂ ಸತ್ವಾಂಶತ್ತಿಲಿರಂದು ಈಶ್ವರನು ರಾಜಸಂಸಂತಿಲಿರಂದು ಜೀವರ್ಗಳು ತಾಮಸಂಸತ್ತಿಲಿರಂದು ಜಗತ್ತು ತೋನ್ರಿನ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲಿ ಅದನಾಲ್ ಇಂದ ಉಲಹಂ ಉಡಲ್ ಇವೈಗಳ 
மாயையினால் கல்பிக்கப்பட்டவை ஆகவே கல்பிக்கப்பட்டவை என்பதனால் அவை மித்யா பிரம்மத்திற்கு அந்நியமாகாத சக்தி மாயை அதனால் அந்த மாயாசக்தி பிரம்மத்தின் மேலேயே இந்த ஜீவ ஈஸ்வர ஜகத் இவைகளை கல்பித்திருக்கின்றது அல்லது வேறு மாதிரி சொல்லணும்னா இந்த பிரம்மமானது தன்னுடைய மாயா சக்தியோடு கூடி அது ஈஸ்வரனாகவும் ஜீவர்களாகவும் ஜகத்தாகவும் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது இதில் இந்த மாயைக்கு வசப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஜீவர்கள் அவித்தையினால் மூடப்பட்டு தன்னுடைய பிரம்மஸ்வரூபத்தை மறந்து கல்பிதமான உடல் உலகம் இவைகளை சத்தியம் என்று நினைக்கிறார்கள் இந்த உடலையே நான் என்று நினைக்கிறார்கள் இதனால் சம்சாரமானது பந்தமானது ஏற்பட்டிருக்கின்றது இப்போ இந்த அனாத்ம வஸ்துக்களிடமிருந்து ஆத்மாவை அல்லது மாயையினால் கல்பிக்கப்பட்ட நாம ரூபங்களிலிருந்து ஆத்மாவை பிரம்மத்தை பிரித்து அறிகின்ற பொழுது சம்சாரத்திலிருந்து நிவர்த்தி முக்தியானது ஏற்படுகின்றது ஆகவே இது விசாரம் செய்யப்பட வேண்டியது ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் செய்ய வேண்டும் அதற்கு சாஸ்திரம் நமக்கு உதவியாக இருக்குது ஆனால் சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய மகா வாக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டு அதை விசாரம் செய்வதன் மூலமாக இந்த ஜீவஸ்வரூபம் ஈஸ்வர சொரூபம் ஜெகத் சொரூபம் இவைகள் விளங்கும் அதனால் தத்துவம் அசிங்கிற மகா வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு தத் என்ற பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் சொன்னார் லட்சியார்த்தம் சொன்னார் அதே மாதிரி துவங்குற பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் சொன்னார் லட்சியார்த்தம் சொன்னார் இந்த வாச்சியார்த்தம் தத்துங்கிற பதத்துக்கு மாயா உபாதியோடு கூடிய பிரம்மம் துவங்குற பதார்த்தத்திற்கு துவம் என்ற ஜீவன் என்பதற்கு அவித்யா உபாதியோடு கூடிய பிரம்மம் இந்த அவித்யா உபாதி மாயா உபாதி இரண்டையும் விட்டுவிட்டால் இரண்டுக்கும் ஆதாரமாக ஒரே பிரம்மமே இருக்கின்றது அதனால் பிரம்ம ஆத்ம என்பதில் வேறுபாடு இல்லை ஒரே பிரம்மம் தான் மாயா உபாதியை கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அதற்கு பிரம்மம்னு பேர் அதே பிரம்மம் தான் தனியாக அவித்யா உபாதியை கொண்டிருக்கிற பொழுது அதற்கு ஆத்மானு பேர் அதனால் இந்த ஆத்மாவும் பிரம்மமும் வேறு வேறு அல்ல ஒன்றுதான் இந்த அசிங்கிற பதம் மகா வாக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய அசிங்கிற பதம் இந்த உபாதியை நீக்கி ஆத்மா பிரம்மம் இரண்டும் ஒன்று என்ற ஐக்கியத்தை காட்டுகின்றது அதனால் லட்சியார்த்தமாக இந்த மகா வாக்கியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வாச்சியார்த்தமாக பார்த்தா உபாதி என்ற உடலோடு கூடிய பிரம்மம் அதில் ஐக்கியம் பொருந்தாது அதனால் சமஷ்டி வியஷ்டி பேதம் இருக்குது அது மகத்தானது இது அல்பமானது அதனால் கடல் அலை மாதிரி பேதம் வேறுபாடு இருக்கின்றது ஆனால் அந்த உடல் என்ற உபாதியை விட்டுவிட்டாக்கா அதுவும் தண்ணீர் இதுவும் தண்ணீர் கடல்லையும் தண்ணீர் தான் அலையிலையும் தண்ணீர் தான் என்று ஆதாரமான பொருளை வைத்து பார்க்கிற பொழுது இரண்டும் ஒன்று அதனால் உபனிஷத்து இந்த உடல்ங்கிற உபாதியை விட்டுவிட்டு ஆதாரமான ஆத்ம வஸ்துவை கொண்டு ஐக்கியத்தை சொல்லுகின்றது ஆகவே இந்த ஜீவன் தன்னை உடல் என்று நினைக்காமல் உடல் மாயா கல்பிதம் மித்யா இதற்கு ஆதாரமான சத்வஸ்து அது ஆத்மா அதுதான் நான் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் ஆத்மா என்று ஒருவன் இந்த ஜீவன் புரிந்து கொள்ளுகின்ற பொழுது அவன் சரீரத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பந்தங்களிலிருந்து இன்ப துன்பங்களிலிருந்து இருமைகளிலிருந்து பிறப்பு இறப்பு முதலான அநேக அனைத்து தோஷங்களிலிருந்தும் விடுபடுகின்றான் இதுதான் சாஸ்திர விஷயம் இப்படி மகா வாக்கியத்தை வைத்து கொண்டு லட்சியார்த்தமாக ஐக்கியம் சொல்லப்படுகின்ற பொழுது இங்கே கேள்வி அங்கே தான் வருது இதை சொல்லிட்டேன் இப்படி மகா வாக்கியத்தில் இருந்து ஐக்கியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்மாவும் பிரம்மமும் ஒன்று என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உடம்பு நான் இந்த உலகம் அப்படின்னா உலகம் வேற உடம்பு வேறன்னு இருக்குது ஆத்மா நான் என்று எடுத்துக்கொண்ட உலகத்திற்கும் உடம்பிற்கும் ஒரே ஆதாரமாக ஒரே ஆத்மா தான் இருக்கிறது அதனால் ஐக்கியம் இருக்குது இப்படி சொன்ன உடனே இதில் பூர்வபக்ஷம் என்னென்னா இந்த மகா வாக்கியத்தில் லட்சியார்த்தம் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்களே அந்த லட்சியார்த்தமாக இருக்கக்கூடிய வஸ்து அதாவது பிரம்மம் அது சவிகல்பமா நிவி நிர்விகல்பமா இது கேள்வி அந்த பிரம்மம் சவிகல்பமானதா நிர்விகல்பமானதா இது கொஞ்சம் ஒரு கடினமான தர்க்க ரீதியான 
பதில் இதற்கு கேள்வியும் தர்க்க ரீதியானது அதற்கான பதிலும் தர்க்க ரீதியான விளக்கம் கொடுக்கிறார் கொஞ்சம் கடினமாகத்தான் இருக்கும் இந்த பிரம்மம் மகா வாக்கியத்தினுடைய லட்சியார்த்தமாக லட்சணையினால் குறிக்கப்படுகின்ற நீங்கள் சொல்லுகின்ற பிரம்மம் அது சவிகல்பமா நிர்விகல்பமா இது கேள்வி சவிகல்பம் விகல்பம்னா மாறுபாடுன்னு அர்த்தம் விகல்பம்னா மாறுபாடு இது வா அது வா அப்படின்னு கேட்குறோமே அந்த மாறுபட்ட தன்மை அதை அதுதான் விகல்பம்னு பேர் நல்ல மாறுபாடு இது யானை இது குதிரைனா யானைக்கும் குதிரைக்கும் நடுவில் வேறுபாடு இருக்கின்றது அந்த வேறுபாடு அதான் சவிகல்பம் இப்போ யானைன்னு சொல்கிற பொழுது அதற்கு ஒரு வடிவம் இருக்குது அந்த வடிவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பெயர் வைத்திருக்கிறோம் குதிரைன்னு சொல்கிற பொழுது அதற்கு ஒரு வடிவம் இருக்குது அதற்கு ஒரு வேறுபாடு உண்டு அப்போ யானை ஜாதி வேறு குதிரை ஜாதி வேறு அந்த யானைக்குள்ளே எடுத்தாக்கா ஒரு யானை இன்னொரு யானைனா இதுக்கு அதுக்கு குணத்தினால் வேறுபாடு இருக்கலாம் இது ரொம்ப சாதுவான யானை அது ரொம்ப முரட்டு யானை அப்படி குணத்தில் அதற்குள்ளே வேறுபாடு வரலாம் அதான் விகல்பம் இதுவும் அதுவும் அப்படின்னு ஒப்பிடுற பொழுது இது வேறு அது வேறுன்னு சொல்லி மாறுபடுத்தி வேறுபடுத்தி காமிக்கிறதுக்கு பேர் விகல்பம்னு பேர் இங்கே விகல்பங்கிறது நாமம் ஜாதி குணம் கிரியை இது எல்லாத்தையும் குறிக்கிறது பெயரால் வேறுபாடு இருக்குது மனிதன்னா இவனுக்கு ஒரு பெயர் அவனுக்கு ஒரு பெயர் அண்ணன் தம்பினாலும் வேறு வேறு பெயர் வைத்திருக்கிறோம் பார்க்கறதுக்கு ட்வின்ஸ்னா ஒரே மாதிரி இருக்கிறான்னாலும் வேறுபடுத்துறதுக்காக இதற்கு ஒரு பெயர் அதற்கு ஒரு பெயர்னா இவனுக்கு ஒரு பெயர் அவனுக்கு ஒரு பெயர் அப்போ ஜா நாமத்தினால் வேறுபாடு அப்புறம் ஜாத்தியினால் வேறுபாடு இது யானை இது குதிரை அப்படின்னு ஜாத்தியினால் வேறுபாடு சொல்லலாம் அப்புறம் குணத்தை வைத்து கொண்டு வேறுபாடு சொல்லலாம் அப்புறம் திரவியம் பதார்த்தம் பொருளே இது வேறு பொருள் அது வேறு பொருள்னு பதார்த்தத்தை வைத்து கொண்டு வேறுபாடு சொல்லலாம் கிரியை கிரியையில் வேறுபாடு இருக்குது இவன் ஒரு செயல் செய்கிறான் அவன் ஒரு செயல் செய்கிறானா தொழிலால் வேறுபாடு இப்படி இதெல்லாம் விகல்பம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற பிரம்மம் இந்த உபாதிக்கு வேறாக உடலுக்கு வேறாக ஆத்மா இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆத்மா விகல்பம் உடையதா விகல்பம் இல்லாததா அதாவது இந்த நாமம் ரூபம் கிரியை இதெல்லாம் இருக்கிறதா இல்லாததா இதான் கேள்வி இருக்கிறதுன்னு சொன்னாக்கா ஏன்னா ஆத்மாவிற்கு இந்த உடம்புக்கு வேறானது உபாதிக்கு வேறானது அப்படின்னு சொல்கிற பொழுதே உபாதினா அதற்கு ஒரு வடிவம் இருக்குது அதற்கு ஒரு பெயர் இருக்குது உபாதிங்கிற சொல்கிற பொழுது அதற்கு ஒரு லட்சணம் இது உபாதி இது உடம்பு உபாதின்னு சொல்கிறோம் உடம்பு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வடிவம் இருக்குது அதற்கு ஒரு பெயர் இருக்குது அதற்கு ஒரு கிரியை இருக்குது அதுக்குன்னு ஒரு குணம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது அதற்கு வேறானது அப்படின்னு சொன்னாக்கா இப்போ வேறானதுன்னு வேறுபடுத்தி காமிக்கிறது அப்படின்னா அந்த லட்சிய பொருள் இந்த உடம்புக்கு வேறானது ஆத்மான்னு சொல்கிற பொழுது இப்போ வேறுபட்ட ஒரு தன்மை ஆத்மாவுக்கு இருக்குதுன்னு இருக்குல்ல இந்த உடம்பில் இல்லாத தன்மைகள் ஆத்மாவுக்கு இருக்குது ஆத்மான்னு ஒரு நாமம் சொல்லுங்கிறீங்க அந்த நாமத்துக்குரிய வஸ்து இருக்குது அதற்குன்னு சில குணங்கள் இருக்கணும் இருந்தால் தான் இந்த குணம் வேறு அந்த குணம் வேறு உடம்பு வேறு அது வேறுன்னு வேறுபடுத்த முடியும் அதனால் அந்த லட்சியத்தினால் குறிக்கப்படுகின்ற பொருள் அந்த ஆத்மா குணம் உடையதா குணம் இல்லாததா சகுணமா நிர்குணமா அப்படிங்கிற கேள்வி அதான் சவிகல்பமா நிர்விகல்பமான்னு கேட்குறேன் அதனால் விகல்பம் உடையது சவிகல்பம் விகல்பம் இல்லாதது நிர்விகல்பம் நல்ல விகல்பம்னா மாறுபாடு உடம்புக்கு வேறானது ஆத்மான்னு சொல்கிற பொழுது ஒரு மாறுபட்ட தன்மை உடம்பில் இருந்து மாறுபட்ட தன்மை உடையதுன்னு ஆத்மா காமிக்கிறோம் அப்போ ஆத்மாவுக்குன்னு சில குணங்கள் வந்து விடுகிறது மாறுபாடு ஏதோ அடிப்படையை வைத்து கொண்டு தானே மாறுபாடு சொல்கிறீங்க அப்போ அது சவிகல்பம்னு ஆகுது ஆத்மா சவிகல்பம்னு ஆகின்றது அப்படி நீங்கள் சொன்னாக்கா அதில் ஒரு தோஷம் இருக்குது ஆத்மா சவிகல்பம் உடம்புக்கு வேறானது அப்படின்னு சொல்கிற பொழுது ஆத்மாவுக்குன்னு ஒரு நாமம் ஒரு குணம் ஒரு கிரியை இதெல்லாம் சொன்னால் ஆத்மா சவிகல்பம் அப்படின்னு ஆகுது அப்படி சொன்னால் அதில் ஒரு தோஷம் இல்லை நிர்விகல்பம் ஆத்மா நிர்விகல்பம்னு சொன்னாக்கா அதில் ஒரு தோஷம் நிர்விகல்பமான ஒரு வஸ்து இருக்கவே முடியாதுனா அதுதான் பூர்வபக்ஷம் அதான் இங்கே எதிராளி பிரதிவாதி மாற்று சித்தாந்தக்காரர்கள் முக்கியமாக நையாயிக்கர்கள் சொல்லுகின்ற கருத்து அதனால் லட்சியம் சவிகற்பம் ஆகும் என்னிலோ இந்த லட்சியமாகிய ஆத்மா அல்லது பிரம்மம் சவிகல்பம் என்று சொன்னால் அது நாமம் ரூபம் கிரியை உடையது என்று சொன்னாக்கா இலக்கியம் அந்த ஆத்மாவானது ஆத்மாவிற்கு இலக்கியம் தனக்குனா ஆத்மாவிற்கு அல்லது பிரம்மத்திற்கு அசத்தியம் வந்து 
எய்துமே அது மற்ற பதார்த்தம் மாதிரி அதுவும் மித்யா ஆகிவிடும் எது சவிகல்பமாக இருக்கோ அது மித்யா அதான் இது சவிகல்பமாக இருந்தாலே அந்த பொருள் அசத்தியம் பொய்ப்பொருள் அர்த்தம் இப்போ நகை அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்ட ஒரு தோடு என்று பார்க்குறோம் ஒரு நகை மோதிரம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நகைங்கிறது ஒரு சவிகல்பம் தங்கத்தின் மேலே நகை இருக்குது ஒரு நகை இன்னொரு நகை இந்த நகைக்கும் அந்த நகைக்கும் வேறுபாடு இருக்குது தங்கத்தில் ஒரு மாறுபாடு ஏற்படுத்தி அதை நகைங்கிற பெயரில் சொல்கிறோம் அப்புறம் ஒரு நகை இந்த ஒரு நகை அப்படின்னு சொல்லி அந்த வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுக்கு தகுந்த மாதிரி பெயர் வேறுபாடு வைக்கின்றோம் அப்போ அந்த நகை அப்படின்னாலே அது மித்தியானம் நகைங்கிறது மித்தியா பதார்த்தம் ஏன்னா நகைங்கிறது என்னது நாம ரூபம் தங்கத்தின் மேலே கல்பிக்கப்பட்ட ஒரு நாம ரூபம் தான் நகைங்கிறது அது ஒரு தங்கத்தை ஒரு வடிவத்துக்கு கொண்டு வந்து இது தோடு இது மூக்குத்தி இது செயின் இது மோதிரம் இது வளையல் அப்படின்னா என்னது எல்லாம் தங்கத்தின் மேலே கல்பிக்கப்பட்ட ஒரு வடிவம் அந்த வடிவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பெயர் வைக்கிறோம் அப்போ இந்த நகை என்று சொன்னாலே அது நாம ரூபம் அதாவது விகல்பம் அந்த நாம ரூபம் மாறுறதுனால அது தங்கத்திலிருந்து வேறுபட்டதாக நகை வேறு தங்கம் வேறுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதனால் இந்த விகல்பம் அப்படின்னாலே அது நாம ரூபம் நாம ரூபம்னா நாம ரூபம் உடையது எதுவோ அது மித்யா ஏன்னா நகைங்கிறது மித்யா அசத் பதார்த்தம் நகைன்னு தங்கத்துக்கு வேறு ஒரு பொருள் இருக்கானா நகைங்கிறது தங்கத்திற்கு வேறாக இல்லவே இல்லை நகைங்கிறது ஒரு அசத் பதார்த்தம் ஒரு பொய்ப்பொருள் வெறும் தோற்ற மாத்திரமான ஒரு பொருள் வாஸ்தவமாக இல்லை காணல் நீர் மாதிரி கயிற்றில் பாம்பு மாதிரி இது நாம் விரும்பி ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு கல்பனை ஆனால் அது கல்பனை தான் வாஸ்தவமாக தங்கம் இல்லாமல் நகைன்னு ஒரு பொருள் இல்லை தங்கத்துக்கு வேறாக தனித்து அந்த நாம ரூபம் உடைய ஒரு வஸ்துங்கிறது இல்லை அதனால் நாம ரூபம் அப்படின்னாலே நாம ரூபம் இருந்தாலே அது மித்யா நாம ரூபம் சொன்னாலே நாக நாம ரூபத்தோடு கூடியது அப்படின்னாலே அது மித்யா அதான் சவிகல்பம் அதனால் சவிகல்பம்னு சொல்கிற பொழுது நாம ரூபத்தை குறி நாமம் ரூபம் அல்லது குறியா அக்ரியா அல்லது குணம் இப்படி ஏதோ ஒரு அடையாளத்தை குறிக்கிறது ஏதோ ஒரு குணத்தை குறிக்கிறது அப்படின்னாலே அந்த வஸ்து மித்யா வஸ்து அந்த வஸ்து பொய்ப்பொருள் அப்போ ஆத்மா அனாத்மாவான உடம்புக்கு வேறானது ஆத்மான்னு சொன்னால் அனாத்மாவாகிய உடம்பு எப்படி பொய்ப்பொருளோ அதே போல் ஆத்மாவும் பொய்ப்பொருள் என்று ஆகிவிடும் இது கேள்வி இது ஒன்று சரி அப்படின்னாக்கா அந்த ஆத்மா இலக்கியம் நிர்விகல்பம் நிர்விகல்பகம் அது என்னிலோ இந்த லட்சியமான ஆத்மாவானது பிரம்மமானது நில்விகற்ப வஸ்து அது இந்த மாதிரி நாம ரூப குணக்கிரியா எதுவுமே இல்லாதது அப்படின்னு சொன்னால் இலக்கியம் கண்டிலம் அப்படி ஒரு பொருளை நாம் பார்த்ததே இல்லை இனி உண்டாகுமோனா அப்படி ஒரு பொருள் உண்டாகமான அப்படி எதுவுமே உண்டானதுனாலே அப்படின்னாலே அதுக்கு ஒரு வடிவம் வந்துடுது ஒரு பெயவரை வந்துடுது அதெல்லாம் வந்துடுது இல்லை இப்போ நாம ரூபம் வந்தாலே அங்கே வந்து இடவரையறை வந்துடுது இடவரையறை வந்தால் காலவரையறை வரும் இடவரையறை காலவரையறை எதுக்கு இருக்கோ அந்த பொருள் மித்யா அதனால் அப்படி ஒரு பொருள் இல்லவே இல்லை நிர்விகல்பம்னு சொன்னாக்கா அது எவ்விதமான குணமும் இல்லாதது நாமம் இல்லாதது அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி ஒரு பொருள் இல்லவே இல்லை அதனால் அது சவிகல்பம்னு லட்சிய பதார்த்தமான பிரம்மம் என்பது சவிகல்பம்னு சொன்னால் அது மித்யான் ஆகிவிடும் இல்லை நிர்விகல்பம்னா நிர்விகல்பமான வஸ்து இல்லவே இல்லை இதுதான் பூர்வபக்ஷம் அதனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க எப்படி சொல்ல போகிறீங்க எப்படி சொன்னாலும் இடிக்கும் சவிகல்பம்னு சொன்னால் அதுவும் தப்புன்ட்டா சவிகல்பமா சவிகல்பமான வஸ்துனா பிரம்மம் ஆத்மா மித்யான் ஆயிரும் அப்புறம் அதுக்கும் ஜகத்துக்கும் எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லை அதனால் அது சாஸ்திரத்தில் அப்படியும் சொல்லலை அது ஏற்ப அப்படி இருந்தாக்க அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லை அந்த ஆத்மாவை அடையிறதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை இந்த சரீரம் மித்யா சரீரத்திலிருந்து விடுதலை அடையணுன்னா ஆத்மாவை தேடுறோம் அல்லது இறைவனை தேடுகிறோம் இறைவனும் மித்யாவான ஒரு வஸ்து பொய்யான வஸ்து அனித்தியமான ஒரு வஸ்து அப்படின்னாக்கா அதை அடையிறதுனால ஒரு நிரந்தரமான பிரயோஜனம் ஏற்பட போகிறது இல்லை எப்படி உலக பொருள்கள் அடையிறதுனால ஒரு தற்காலிகமான பயன் இருக்குமோ அதே மாதிரி இறைவனை அடையிறதுனாலேயும் ஒரு அனித்தியமான பலன் தான் கிடைக்கும் அப்போ அந்த முக்தி மோக்ஷம் நிரந்தர விடுதலை அல்லது நிரந்தரமான இன்பம் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு வந்துடும் 
அப்படி அதை அதனால் அப்படி சொல்ல முடியாது நிர்விகல்பம் அப்படின்னு சொன்னால் நிர்விகல்பமான ஒரு வஸ்து இல்லைனா இது வரைக்கும் இல்லை இனிமேல் வரப்போவதும் இல்லைனா அதனால் இனி உண்டாகுமோனா இல்லை ஏன்னா உண்டானதுனாலே ஒரு பெயர் வச்சுருவோம் குழந்த பிறந்தா சார் வரைக்கும் பேர் இல்லாமலே வச்சுருக்க முடியுமா குழந்த பிறந்தா கொஞ்சம் நாளில் அதுக்கு நாமக்கரணம் வைக்கணும் புதுசாக ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சான்னா அதுக்கு ஒரு பேரை வைக்கிறான் ஏதோ ஒரு பேர் வைக்கிறாத அதுக்கு என்னது புயலாக இருந்தாலும் புயலாக இருந்தாலும் சுனாமி மாதிரி ஏதோ பேரலையாக இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு பேரை வைக்கணும் அதனால் மாண்டஸ் போயிட்டு அடுத்து என்ன வரப்போகுதோ தெரியல அடுத்து தயாராகுதுங்கிறான் அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேர் வைக்க வேண்டியது இருக்குது அதனால் பேர் இல்லாமல் ஊர் இல்லாமல் அடையாளம் இல்லாமல் ஒரு வஸ்து இல்லை என்ன சொல்ல போகிறீங்கன்னா அவர் பூர்வபக்ஷியை திரும்ப கேள்வி கேட்குறார் கேள்வி கேட்டவனை கேள்வி கேட்குறவனுக்கு நமக்கு பதில் சொல்ல முடியலைன்னா என்ன பண்ணணும் எதிர் கேள்வி கேட்கணும் அவ்வளோதான் எதிர் கேள்வி அவனை கேட்டாக்கா அவன் பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறுவான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அதனால் எதிர் கேள்வி கேட்குறார் என்னென்னா இங்கே பதில் இருக்குது பதில் பின்னாடி சொல்ல போகிறாரு ஆனால் உன்னுடைய கேள்வியே தப்புங்கிறது தான் இந்த மாதிரியான கேள்வியே தப்புன்னு முதல்ல சொல்ல போகிறார் நீ கேள்வி கேட்கறது எந்த அடிப்படையில் கேள்வி கேட்கிறாய் என்று சொல்லி எந்த அடிப்படையிலையுமே உன்னுடைய கேள்வியானது சத்தாக ஆகாது அதனால் உன்னுடைய கேள்வி அசத் உத்தரம்னா நீ சொல்கிற லாஜிக்கே தப்புனா நீ சொல்கிற லாஜிக்கே தப்பு அப்படின்னு சொல்கிற நீ சொல்கிற மாதிரி சொன்னாக்கா அதில் பல தோஷங்கள் வரும் சவிக்கல்பம் அப்படின்னு சொன்னாலும் பல தோஷம் வரும் நெல்வி நிர்விகல்பம்னு சொன்னாலும் அவனே ரெண்டு தோஷம் சொல்லிட்டான் நம்ம அதற்கு மேலே இன்னும் தோஷம் அதனால் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டேனாலே அதில் ஏகப்பட்ட குழப்பம் வரும் ஏகப்பட்ட தோஷங்கள் குறைபாடுகள் வரும்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் சொல்லி அவனுடைய கேள்வியே மறுத்துட்டு ஆகவே நாங்கள் இப்படி சொல்லலை நாங்கள் சொல்கிற சித்தாந்தம் வேறன்னு சொல்லி பதில் சொல்ல போகிறார் நாற்பத்தி ஆறாவது பாடல் சொன்ன விகற்பக நிர்விகற்பம் தொய்த தொய்ந்ததோ மனுஞ் சவிகற்பகம் வாய்ந்ததாங்கோலோ முனமதேல் பொய்மையா மொழி மற்றா முனி மெனில் அனவத்தை ஆன்மாசயமாதியா சொன விகற்பம் நீ சொன்னியே நீ சொன்ன விகற்பம்னா விகற்பம் அப்படின்னு சொன்னாலே அது ஒரு குணம் ஒரு மாறுபாடு அந்த விகற்பம் எப்படிப்பட்டதுனா சவிகற்பத்திற்கு இலட்சியத்தன்மையா அல்லது நிர்விகல்பத்திற்கு இலட்சியத்தன்மையா என்று உன்னால் சொல்லப்பட்ட விகல்பமானது இதுவே ஒரு விகல்பம் விகல்பம்னாலே இதுவா அதுவா இப்படியா அப்படியாங்கிறதா விதல் விகல்பம் இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்கறதா விகல்பம் ஆனால் நீ சொன்ன இந்த சவிகல்பம் நிர்விகல்பங்கிற விகல்பம் இப்படியா அப்படியா இந்த மாறுபாடாக அதுவான்னு கேட்டதுக்கு அந்த விகல்பத்தில் அந்த விகல்பமானது நிர்விகல்பம் தோய்ந்ததோனா நீ எந்த ஒரு கருத்தை மனதில் வைத்து கொண்டு அது சவிகல்பமா நிர்விகல்பமா என்று கேட்கிறாய் நீ அந்த கருத்தை மனசில் வச்சுருக்கிறது சவிகல்பமா நிர்விகல்பமானா நிர்விகலத்தில் சகல்ப நிர்விகல்பத்தில் சவிகல்பம் வைத்து கொண்டு கேட்கிறாயா அல்லது சவிகல்பத்தில் சவிகல்பம் வரும்னு கேட்கிறாயான்னு கேட்கிறால எதிர் கேள்வி கேட்குறார் அதனால் நிர்விகல்பம் தோய்ந்ததோ நீ சொல்லப்பட்ட விகல்பமானது நிர்விகல்பம் தோய்ந்ததோ அதாவது விகல்பமற்ற வஸ்துவை பொருந்தியதா விகல்பம் இல்லாத பொருளை பற்றி நீ விகல்பம் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்கிறையா இல்லை விகல்பம் இருக்கிற பொருளை பற்றி நீ விகல்பம் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்குறியானா அவன் கேட்ட கேள்வி தான் அதை திரும்ப கேட்டுட்டு நீ எப்படி கேட்டாலும் அவனுடைய கேள்வியிலே தப்பு வருதுன்னா கேள்வியே லாஜிக் இல்லாஜிக்னா அவன் லாஜிக்கலாக கேட்குறான்னு எதை நினைக்கிறானோ அந்த கேள்வியே இல்லாஜிக் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதனால் நிர்விகல்பம் தோய்ந்ததோனா விகல்பமான பொருளாக விகல்பம் இல்லாத பொருளாக 
அவன் வந்து பொருள்ங்கிறதையே சொல்லாமல் விகல்பம் மட்டும்னு சொல்கிறான் ஏன்னா சவிக்கல் நிற்கவிக்கப்பமாக நிர்விகல்பமாக ஒரு பொருள் இருக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான் அப்போ அவங்களுடைய கருத்துப்படி விகல்பத்தோடு கூடியது அப்படிங்கிறத தான் வருது இப்போ ஒரு பொருள் விகல்பத்தோடு கூடியதுன்னா விகல்பம் கூடியதுனாக்க விகல்பம் தனியாக இருக்குது அந்த ஆதாரமான பொருள் இருக்குது அதாவது தர்மம் தர்மி அல்லது குணம் குணி ஒரு தர்மம் இருக்குது அந்த தர்மம் எங்கே இருக்கும் தர்மம் தனியாக இருக்குமானா அந்த தர்ம ஒரு ஒரு பொருளில் தான் தர்மம் இருக்கும் அப்போ அந்த தர்மத்தை உடையவன் எவனோ அவனுக்கு தர்மின்னு பேர் தர்மத்தை உடைய பொருள் எதுவோ அதற்கு தர்மின்னு பேர் அல்லது குணம் குணி குணத்தை உடைய பொருள் எதுவோ அதுக்கு குணின்னு பேர் இப்போ சிவப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு நிறம் அது ஒரு குணம் ஒரு தன்மை அப்போ அந்த கு அந்த சிவப்புங்கிறது எங்கேயாவது தனியாக இருக்குமானா அந்த சிவப்புங்கிறது ஏதோ ஒரு பொருள் மேலே தான் இருக்கும் அந்த பொருள் இருக்கே அதுக்கு தர் தர்மின்னு பேர் அல்லது குணின்னு பேர் அந்த குணத்தை உடைய பொருள் அப்போ அந்த சிவப்புங்கிற நிறத்தை உடைய அந்த பொருள் சிவப்புங்கிற நிறத்தை இயல்பாகவே உடையதா இல்லையானா ஏன்னா சிவப்போடு கூடியது அப்படின்னா சிவப்பு இல்லாமலும் அது இருக்கலாம் இல்லை சிவந்த நிறத்தோடு சிவந்த நிறத்தை கூடியது அப்படின்னா அந்த பொருள் வேறு குணம் வேறே நாகுது அப்போ அந்த குணத் பொருளில் இருந்து குணத்தை பிரிக்க முடியும் அப்போ பொருளில் இருந்து குணத்தை பிரிச்சுட்டா பொருள் குணம் இல்லாததை தானே இருக்கும் இப்போ குணம் இல்லாத பொருள் இடத்துல ஒரு குணமானது சேருகின்றது அப்படின்னு இருக்குது அப்போ என்னது நிர்விகல்பம் தான் சவிகல்பம் அடைய முடியும் நிர்விகல்பம் தான் சவிகல்பத்தை அடைய முடியும் அவன் என்ன சொல்கிறான் நிர்விகல்பமான பொருள் இருக்கவே இருக்காது இருப்பவே முடியாது எல்லா பொருளும் சவிகல்பம் தான் சவிகல்பம்னு சொன்னால் அந்த பொருள் மித்தியானம் மித்தியானம் அப்போ நிரந்தரமான பொருள் நித்தியமான பொருள் ஒன்று வாய்ப்பே இல்லை நிர்விகல்பம்னு சொன்னால் பொருளே இல்லை சவிகல்பம்னு சொன்னால் அந்த பொருள் பொய்ப்பொருள் தற்காலிகமாக இருக்கக்கூடிய பொருள் இதுதான் அவனுடைய பதில் அதனால் அதில் என்ன கே அவன் அவனுடைய கருத்து அதை வைத்துக்கொண்டே கேள்வி கேட்குறார் நீ வந்து சவிகல்பம்னு சொன்னால் குணம் உடைய ஒரு பொருள் இருக்கா இல்லையா அப்போ அந்த குணம் உடைய பொருள் குணம் உடையதா இல்லையானா குணம்ங்கிறது வர குணம் வர்றதுக்கு முன்னாடி அது குணம் இல்லாமல் தானே இருந்திருக்கணும் இப்போ குணம் இல்லாத ஒன்றில் குணம் வருகிறதுங்கிறது நீ சொல்கிற கருத்திலேயே வரு முரண்பாடாக வந்துடுது குரு குணம் இல்லாத ஒரு பொருள் இருக்கவே முடியாதுன்னு சொன்னேன் ஆனால் நான் திரும்ப என்ன கேள்வி கேட்குறேன் குணம் இருக்கிற பொருள் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த குணம் இல்லாமலும் பொருள் இருக்க முடியும்ல குணம் இல்லாத பொருள் இடத்துல தான் இந்த குணம் வந்திருக்கு அதனால் அப்படி சொன்னால் அதுக்கு பேர் வியாகாத தோஷம்னு பேர் இல்லை ஏற்கனவே அது கு எப்பொழுதுமே குணம் உடையது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் குணம் வருகிறது என்று சொன்னால் ஏற்கனவே குணம் இருக்குல்ல அதில் எப்படி குணம் வர முடியும் அதனால் குணம் வருது அப்படின்னாக்கா அப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற குணமும் இந்த வர்ற குணமும் ஒன்றா வேறையான அதனால் அவன் என்ன சொல்கிறான் அந்த குணம் இல்லாமல் பொருளே கிடையாது அப்படின்னா குணம் மட்டும்தான் இருக்குன்னு ஆகுது நாம ரூபம் மட்டும்தான் இருக்குன்னு வருது தங்கம் நகைனாக்க தங்கம் தனியாக இருக்குது அதில் நகைங்கிற குணத்தை நம்ம கல்பிக்கிறோம் நகங்கிற வடிவத்தை கல்பிக்கிறோம் அதான் விகல்பம் அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான் அந்த நாம ரூபம் இல்லாமல் ஒரு பொருளே இருக்க முடியாதுன்னா நகைங்கிற வடிவமே இல்லாமல் தங்கம்னு ஒரு பொருளே இருக்க முடியாதுங்கிறான் பாசிபிள் இம்பாசிபிள் அப்படியே இல்லைன்னு சொன்னால் அப்போ எப்பொழுதுமே தங்கம் ஒரு நகைங்கிற வடிவத்தோடையே இருக்கும் அதனால் அது நிரந்தரமாக சவிகல்பத்தோடு கூடியது இன்னும் சொல்ல போனால் தங்கம்னு ஒரு பொருளே இல்லை நகைங்கிறது மட்டும்தான் இருக்குது ஏன்னா சவிகல்பம்னு சொன்னாலே மித்தியான்னு சொல்லிட்டான் நகைங்கிறது மித்தியா அதனால் அது வந்து தங்க அது எப்பொழுதும் நாம ரூபத்தோடு கூடியதாகவே இருக்கிறதுனா இந்த நாம ரூபம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி நாம ரூபம் இருக்குன்னா நாம ரூபம் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆதாரம் இருக்கணும்ல அந்த ஆதாரத்தையே அவன் வந்து மறுத்துட்டான் அதன் ஆதாரம் நாம ரூபம் இல்லாமல் பொருளே இருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொன்னதுனால இருக்கிறது நாம ரூபம் மட்டும்தான் ஆகுது அப்போ அந்த நாம ரூபம் அது எது மேலே இருக்குது இதுதான் கேள்வி அந்த நாம ரூபம் எது மேலே இருக்குது அந்த நாம ரூபம் தன் மேலேயே இருக்குது நகையானது தங்கத்தின் மேலே இருக்குதுன்னு சொன்னாக்கா ஆதாரம் வேறு அந்த கல்பிதம்ங்கிறது வேறே ஆயிரும் அவன் வந்து ஆதாரம்ங்கிற நகை இல்லாத தங்கம்ங்கிறதே அவன் ஒத்துக்கொள்ளலை அதனால் நகை எங்கே இருக்குன்னா நகை நகை மேலேயே இருக்குதுன்னு சொல்லணும் 
நகை எங்கே இருக்குன்னா அந்த நாம ரூபம் எது மேலே இருக்குன்னா அந்த நாம ரூபம் நாம ரூபத்து மேலேயே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஆத்மாஷ்ரய தோஷம் அப்படின்னு பேர் அதெல்லாம் எல்லாம் சொல்ல போகிற இதில் நான் முதல்ல சுருக்கமாக விளக்கம் சொல்லிடுறேன் அப்புறம் நம்ம அதுக்குள்ளே போவோம் இது இப்படி சொன்னால் அவன் கேட்குற கேள்வியில் வைத்துக்கொண்டே இவனுடைய கேள்வியில் இவ்வளோ தோஷங்கள் இருக்குது அதனால் கேள்வியே தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதில் சொல்ல போகிறேன் அதனால் இந்த நாம ரூபம் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டால் நாம ரூபம் நாம ரூபத்து மேலேயே இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது ஆத்மாஷ்ரய தோஷம் தன்னைத்தானே தான் தன்னிலேயே நிற்றல்ங்கிறது முடியாது இப்போ நம்ம க நான் வந்து காலால் பூமியில் நிற்கிறோம் நான் நிற்கிறேன் அப்படின்னாக்கா என்னது பூமி மேலே பூமி தனியாக இருக்குது நான் தனியாக இருக்கேன் பூமி மேலே நான் நிற்கிறேன் அப்போ அது சாத்தியம் நான் வந்து என் தோல் மேலே நிற்கிறேன்னா என் தோல் மேலேயே நான் நிற்க முடியுமானா இல்லை என் கால் மேலேயே நான் நிற்க முடியுமானா நிற்க முடியாது நிற்பது வேறு தாங்குவது வேறு ரெண்டும் ஒன்றுன்னு சொன்னால் அது ஆத்மாஷ்ரய தோஷம் தன்னைத்தானே சார்ந்து ஒன்று இருக்க முடியாது ஒரு குணம் மட்டும் தனியாக இருக்க முடியாது அதனால் அது ஆத்மாஷ்ரய தோஷம் என் தோல் மேலேயே நான் ஏறி நிற்கிறேன்னு சொன்னால் ஒரு தோ முதல் தோஷம் உடனே அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படி அது அப்போ அந்த பிரச்சனை வருதா நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த நாம ரூபமானது இன்னொரு நாம ரூபத்தின் மேலே இருக்குது அப்படின்னு தங்கம்ங்கிறது ஒரு நாம ரூபம் நகைங்கிறது ஒரு நாம ரூபம் நகைங்கிற நாம ரூபத்தின் மேலே தங்கங்கிற நாம ரூ ந தங்கம்ங்கிற நாம ரூபத்தின் மேலே நகைங்கிற நாம ரூபம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாமே சொல்லலாமில்ல அதனால் இந்த ஒரு நாம ரூபம் ஒரு சவிக்கல்பம் இன்னொரு சவிக்கல்பத்தின் மேலே இருக்குது ஒரு சவிக்கல்பம் அந்த சவிக்கல்பத்தின் மேலேயே இருக்க முடியாது இருந்தால் அது ஆத்மாஷ்ரய தோஷம் நான் என் மேலேயே ஏறி நிற்கிற மாதிரி நான் என் மேலேயே இப்போ உயரமாக ஒரு இது ஒரு சோறு இருக்குது அதில் ஏறி குதிக்கணும்னா ஏறி குதிக்கிறதுக்கு எட்டி பார்த்தா எட்டலை அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்மளுடைய தோல் செவரோட உயரத்துக்கு இருக்குது அதனால் நம்ம தோல் மேலே ஏறி அந்த பக்கம் குதிச்சிடலாம்னா எப்படி குதிக்க முடியும் அப்போ அது சாத்தியம் இல்லை என்னை நானே ஆதாரமாக கொண்டு இருக்க முடியாது நான் இருக்கிறேன்னு தான் சொல்ல முடியுமே இல்லையே ஏன் மேலேயே நான் இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறதுங்கிறது அது சாத்தியம் இல்லை அதனால் அது ஒரு ஆத்மாஷ்ரய தோஷம் அப்போ என்னன்னா ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிற பொழுது நீ குனிஞ்சு நில் ஓ மேலே ஏறி நான் ஏறி குதிச்சிட்றேன் ஏறி குதிச்சதுக்கப்புறம் என்ன அது நீ ஏன் மேலே ஏறி நில் ஏன் மேலே ஏறி நீ ஏறிடுனா ஓன் தோல் மேலே ஏறி நான் மேலே போயிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஏன் தோல் மேலே ஏறி நீ மேலே போகணும் அதுக்கு அதுவும் முடியாது அது மேலே போயிட்டால் கீழே ஒரு ஆள் தான் இருப்பான் அதுக்கு பேர் அந்யோன்ய ஆசிரிய தோஷம்னு பேர் எது அதை சார்ந்து அது இதை சார்ந்து இருக்கிறதுன்னு முடியாது முதல் நாம ரூபம் த ரெண்டாவது நாம ரூபத்தை சார்ந்து இருக்குது ரெண்டாவது நாம ரூபம் முதல் நாம ரூபத்தை சார்ந்து இருக்குன்னா அப்படி இருப்பது சாத்தியம் இல்லை அதனால் அது அந்யோன்ய ஆசிரிய தோஷம் இப்போ சீட்டு கட்டில் அப்படியே கட்டுறான்ல ஒரு சீட்டு இன்னொரு சீட்டை சார்ந்து நிற்குதுன்னு அதுக்கு மேலே இன்னொரு சீட்டு இருக்குது அப்படின்னு வைக்க முடியாது அது அந்யோன்ய ஆசிரிய தோஷம்னா உடனே என்ன சொன்னால் அப்போ அதுவும் சரியில்லையா அப்போ ஒன்றாவது பொருள் ரெண்டாவது பொருளை சார்ந்து இருக்குது ரெண்டாவது பொருள் மூணாவது பொருளை சார்ந்து இருக்குன்னா அப்போ மூணாவது பொருள் அது நாலாவது பொருளை சார்ந்து இருக்குது நாலாவது நாம ரூபத்தை சார்ந்து இருக்குன்னு நாலாவது ஐந்தாவது நாம ரூபத்தை சார்ந்து இருக்குது இப்படியே சொன்னால் சொல்லிக்கிட்டே போயிடலாம் அப்போ என்னாச்சு இதுக்கு வந்து அனவஸ்தா தோஷம்னு பேர் அப்படியே சார்பு சொல்லிக்கொண்டே போனாக்கா போய்கொண்டே இருக்கும் நாம ரூபம் இந்த நகைங்கிறது தங்கம்ங்கிற நாம ரூ நம நகைங்கிற நாம ரூபம் தங்கம்ங்கிற நாம ரூபத்து மேலே இருக்குது தங்கம்ங்கிற நாம ரூபம் அப்புறம் அதுக்கு மேலே மூலக்கூறுகள்ங்கிற நாம ரூபத்து மேலே இருக்குது அப்புறம் அப்படியே போனாக்க போயிட்டே இருக்க வேண்டியது அதுக்கு வந்து அன அப்போ ஏதாவது ஒரு ஒரு எல்லையில் அது முடிக்கணும் இது கடைசி அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படி இல்லாமல் போய்கொண்டே இருந்த அனவஸ்தா தோஷம்னு பேர் இப்படி கேட்ட உடனே அவன் என்ன பண்ணான் ஒன்று ஒன்றாவது நாம ரூபம் ரெண்டாவது நாம ரூபத்தை சார்ந்து இருக்குது ரெண்டாவது நாம ரூபம் மூணாவது நாம ரூபத்தை சார்ந்து இருக்குது மூணாவது நாம ரூபம் நாலாவது நாம ரூபத்தை சார்ந்து இருக்குது ஐந்தாவது நாம ரூபம் முதல் நாம ரூபத்தை சார்ந்து இருக்குண்ணா அப்படி சுற்றி சைக்கிள்னு அப்படி சுற்றி வந்தால் அதுக்கு சக்ரிக்கா தோஷம்னு பேர் அப்படி இருக்க முடியாது அப்படி இருக்க முடியாது அதனால் ஒன்று ரெண்டை சார்ந்து இருக்குது ரெண்டு மூணை சார்ந்து இருக்குது மூணு ஒன்றை சார்ந்து இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது முடியாது அதனால் நீ கேட்ட கேள்வியில் இத்தனை தோஷம் வருது சவிக்கல்பமானு கேட்டால் சவிக்கல்பம் எங்கே இருக்குது நிர்விகல்பம் மேலே தான் சவிக்கல்பம் இருக்க முடியும் 
நீ என்ன சொல்லிட்ட நிர்கல்பமாக ஒரு வஸ்து இருக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்ட அப்போ சவிகல்பம் எங்கே இருக்குது சவிகல்பம் சவிகல்பத்து மேலேயே இருக்கணும் இருந்த ஆத்மாஷய தோஷம் இல்லை ஒரு சவிகல்பம் இன்னொரு சவிகல்பத்து மேலே இருக்குன்னா அந்யோன்யா ஆசைய தோஷம் அந்த ரெண்டும் மூணாவது மேலே இருக்குனாக்கா அனவஸ்தா தோஷம் மூணாவது முதல் மேலே இருக்குதுன்னு சொன்னாக்கா சக்ரிக்கா தோஷம் அதனால் உன்னுடைய கேள்வியே தப்புனா அதனால் இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு குழப்பமாக இன்னொரு உதாரணம் பார்க்கணும்னா ஒருத்தன் சொல்கிறான் நான் ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கேன் நீ குழப்பாதேனா நீ இதை ஏற்கனவே குழம்பி போயிருக்கே அதுக்கு மேலே என்ன குழப்புறது அதனால் இதுக்கு ஒரு ரெண்டாவது தடவை குழப்ப முடியாது ஏற்கனவே குழம்பி போய் இருக்கேன்னா குழம்பி இருக்கேன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் அதனால் இதுக்கு மேலே என்னை குழப்பாதேன்னு சொல்கிறது சரியானது இல்லை இல்லை நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் நீ குழப்பாதேனா தெளிவாக இருக்கால குழப்ப முடியாது குழப்ப முடிஞ்சதுனா தெளிவாக இல்லைன்னு அர்த்தம் அதானே தெளிவாக இருக்கிறேன் என்னை குழப்பாதேன்னு சொன்னால் குழப்ப முடியும்னாக்க தெளிவாக இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ குழப்பமாக தான் இருக்கேன்னு அர்த்தம் இல்லை குழப்பமாக இருக்கேன்னா அதற்கு மேலே குழப்புறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இதை விட குழப்பம் வேணுமானா அதனால் அனவஸ்தா இந்த வந்து நிர்விகல்பத்தின் மேலே சவிகல்பம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சவிகல்பம் நிர்விகல்பம் ஆயிரும் அதாவது நிர்விகல்பத்து மேலே சவிகல்பம்னு சொன்னாக்கா நிர்விகல்பமானது சவிகல்பமாக ஆகிவிடும் அதனால் நிர்விகல்பத்தின் மேலே சவிகல்பம்னு சொல்கிறதும் சரியில்லை நிர்விகல்பத்து மேலே எப்போ சவிகல்பம் வருதோ அப்போ நிர்விகல்பம் சவிகல்பமாக ஆகிவிடும் சவிகல்து இப்போ சவிகல்பத்தின் மேலே சவிகல்பம்னு சொன்னாக்கா அது வந்து இந்த தோஷம்லாம் வரும் ஆத்மாஷய தோஷத்திலேருந்து வரிசையாக தோஷங்கள்லாம் வரும் அதனால் ரெண்டுமே கிடையாதுன்னா நாங்கள் ரெண்டையுமே சொல்லலைண்ணா இந்த ரெண்டுமே எங்களுடைய பதிலில் இல்லை அப்படின்னு பின்னாடி பதில் சொல்ல போகிறாரு இங்கே பூர்வபக்ஷி கேட்ட கேள்வியே தப்புன்னு சொல்லிட்டார் இங்க என்ன விளக்கன்னு பார்க்கலாம் சொன விகற்பம் நாற்பத்தி ஆறாவது பாட்டினுடைய பத உரை பார்ப்போம் சொன விகற்பம் நீ சொன்ன விகற்பம் என்னது சவிகற்பத்திற்கு லட்சியத்தன்மையா அல்லது நிர்விகல்பத்திற்கு லட்சியத்தன்மையா என்று உன்னால் சொல்லப்பட்ட விகல்பமானது நிர்விகல்பம் தோய்ந்ததோ நிர்விகல்பம் இல்லை நிர்விகல்பத்த வஸ்துவில் சவிகல்பமா நிர்விகல்பமா நீ கேட்குறியா அப்படின்னா மனம் சவிகற்பம் வாய்ந்தது ஆம்கொலோ அல்லது அனித்யம் வாய்ந்த விகற்பத்தோடு கூடிய வஸ்துவை பொருந்தியுள்ளதா நீ சொன்ன சவிகற்பமா நிவி நிர்விகல்பமா அப்படின்னு கேட்ட ஆதாரமான வஸ்து சவிகல்பமா நிர்விகல்பமா இதில் சொல்கிறேன் முனம் அதில் நிர்விகல்பத்தில் சவிகல்பம்னு சொன்னால் அதனால் பிரதவ பிரதம பட்சமாகிய நிர்விகல்பத்திற்கு விகல்பம் செய்யப்பட்டது எனில் நிர்விகல்பத்தில் விகல்பம்னு சொன்னால் மொழி பொய்மையாம் உன்னால் சொல்லப்பட்ட அக் அவ்விகற்ப வாக்கியம் வியாகாத தோஷம் உடையதாம் ஆனால் நிர்விகல்பத்தில் சவிகல்பம்னு சொன்னால் அது தனக்குத்தானே முரண்பாடாக இருத்தல் அதான் வியாகாத தோஷம்னு பேர் வியாகாத தோஷம்னா தன்னுடைய வார்த்தையில் தானே முரண்பட்டு இருத்தல் பொருந்தாத இரண்டு வார்த்தைகளை சொல்லுதல் ஏற்கனவே உதாரணம் பார்த்துருக்குறோம் நான் ஊமை அப்படின்னு சொன்னாக்கா வாயை திறந்து ஒருத்தன் சைகையில் காமிச்சா அது வேறு இல்லை நான் மௌன விரதம் இருக்கிறேன் இன்றைக்கி மௌன விரதம் பேச மாட்டேன்னு வாயை திறந்து சொன்னான்னா அப்போ அது அது வியாகாத தோஷம் அதான் தனக்குத்தானே முரண்பட்டு இருத்தல் வரும் ஆனால் வராதுண்ணா வரும் ஆனால் வராதுண்ணா என்ன அது ஒன்றும் வரும்னு சொல்லணும் இல்லை வராதுன்னு சொல்லணும் ரெண்டையும் ஒன்றா சொன்னால் அதுக்கு பேர் வியாகாத தோஷம்னு பேர் தனக்குத்தானே முரண்படுதல் அதனால் நிர்விகல்பத்தில் சவிகல்பம் அப்படின்னு சொன்னால் அது சவிகல்பமாக இருந்தால் நிர்விகல்பம்ங்கிற வார்த்தை சரியில்லை நிர்விகல்பம்னு சொன்னால் அப்புறம் சவிகல்பம்ங்கிறத சொல்ல முடியாது நிர்விகல்பம் நிர்விகல்பமாகத்தான் இருக்கும் சவிகல்பம் சவிகல்பமாகத்தான் இருக்கும் நிர்விகல்பம் சவிகல்பம் ஆகாது சவிகல்பம் நிர்விகல்பம் ஆகாது இதுதான் நம்ம பட்சம் நாசத்தோ வித்தியத்தே பாவக நாபாவோ வித்தியத்தே சதக இருப்புக்கு ஒருபொழுதும் இன்மை என்பது இல்லை இல்லாதது ஒருபொழுதும் இருப்பை அடைவது இல்லை இது பகவத்கீதையில் இருக்கிறது இது இதை வேறு மாதிரி அர்த்தம் சொல்கிற அதனால் நாசத்தோ வித்தியத்தே பாவக நாபாவோ வித்தியத்தே சதகன இருப்பு ஒருபொழுதும் இன்மையை அடைவது இல்லை இல்லாதது ஒருபொழுதும் இருப்பை அடைவது இல்லை அதனால் நிர்விகல்பம்னா அது எப்பொழுதும் நிர்விகல்பம் சவிகல்பம்னா அது எப்பொழுதும் சவிகல்பம் நிர்விகல்பம் சவிகல்பம் ஆகிறதுன்னு சொன்னால் அது நிர் அது வியாகாத தோஷம் 
அதான் செவிக்கல்பம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் எப்படி நெருக்கவில் கற்பம்னு சொல்லுவேன் சொல்ல முடியாது மேலே நெருப்பை பற்றவை அப்படின்னா நெருப்பை பற்ற வைக்கிறது அதான் ஏற்கனவே ஏ ஏற்கனவே பற்றி எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தால் தான் நெருப்பு நெருப்பை பற்றவை அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து முரண்பாடு பற்ற வைக்க முடியாது அது ஏற்கனவே எரிந்து கொண்டு இருக்குது முன அதனால் இது வியாகாத தோஷம் வருது சரி மற்றா மெனில்னா பிரிதாய இரண்டாவது பட்சத்தில் அதாவது விகற்பம் செய்யப்ப இரண்டாவது பட்சத்தில் விய விகற்பம் செய்யப்பட்டதாய் அதாவது செவிக்கல்பு மேலே செவிக்கல்பம்னா செவிக்கல்பத்தில் செவிக்கல்பம் வருது அப்படின்னா அந்த செவிக்கல்பம் முதல் செவிக்கல்பம் எங்கே இரண்டாவது செவிக்கல்பம் எங்கே இருக்குது முதல் செவிக்கல்பத்தில் இருக்குது முதல் செவிக்கல்பம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ஏதாவது ஒரு நிர்விகல்ப சப பதார்த்தத்தான்னு சொல்லணும் அது இன்னொரு செவிக்கல்பத்தின் மேலே இருக்குன்னா அந்த செவிக்கல்பம் எங்கே இருக்குன்னா இன்னொரு செவிக்கல்பத்தில் இருக்குதுன்னு அனவஸ்தைனா அதில் அனவஸ்தை தோஷம் ஆன்ம ஆசிரியம் தோஷம் இன்னொன்று இன்னொரு செவிக்கல்பம்னு சொன்னால் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அனவஸ்தை முடிவில்லாமல் போகிறது அதனால் அது முடிவற்ற நிலை அப்படின்னு பேர் இல்லை அந்த செவிக்கல்பம் தன்னிடத்திலேயே நிற்கிறது அப்படின்னா ஆன்ம ஆசிரிய தோஷம் அப்படி இருக்க முடியாது இதுக்கு ஒன்றொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு தோஷத்துக்கும் விளக்கம் கொடுக்குற இது வரைக்கும் நான் சொன்ன விளக்கம் தெளிவாக இருந்தாக்கா இந்த உரை விளக்கத்தை படித்தா அது குழப்பமாயிரும் அதனால் படி படி அதனால் படிப்போம் ஆதி சப்தத்தால் இல்லை ஏற்கனவே குழப்பமாக தான் இருக்குன்னாக்கா இதுக்கு மேலே குழம்பு வர்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை தாராளமாக படிக்கலாம் அதனால் ஆதி சப்தத்தால் அந்யோன்ய ஆசிரியமும் சக்கரிக்கை ஆசிரியமும் கொள்கை இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் அதனால் முதல்ல என்ன சொன்னார் வியாகாத தோஷம்னு சொன்னார் அப்புறம் அவர் அனவஸ்தா தோஷம் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் ஆத்மாசய தோஷம்னு சொன்னார் அதற்கு மேலே ஆதி இது மாதிரி தோஷம்னு சொன்னால் அந்யோன்ய ஆசிரியம் சக்ரிக்கை சக்ரிக்கா ஆச சக்ரிக்கா தோஷம் அப்படிங்கிற தோஷம் வரும்னு அஞ்சு தோஷம் சொல்லியிருக்கு ஒன்னொன்றுக்கும் என்னன்னு அவரே விளக்கம் கொடுக்குறார் பார்க்கலாம் அனவத்தை அனவத்தைனா வரம்பின்றி செல்லுதல் அப்படியே அடுத்தது அடுத்த அடு அடுத்ததுன்னு இது அதை சார்ந்திருக்கு அது அதை சார்ந்திருக்குன்னு போய்கொண்டே இருக்கும் ஆன்மாசயம் தனது உற்பத்தியில் தனது ஸ்திதியில் தனது ஞானத்தில் தன்னையே அக் அபேட்சிப்பது தன்னையே சார்ந்து இருப்பது என்னை நானே உற்பத்தி செய்து கொண்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் என்னை நானே உற்பத்தி செய்து கொள்வது முடியாது என்னிடமிருந்து வேற ஒன்று உற்பத்தி ஆகி வரலாம் அல்லது நான் வேறொன்றிலிருந்து உற்பத்தியாகி வந்தவனாக இருக்கலாம் இந்த உடம்பு அம்மா அப்பாட்டை இருந்து வருது அம்மா இந்த இந்த உடம்புல இருந்து இன்னொரு குழந்தை வருது அப்படி ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்று தான் உற்பத்தியாக முடியுமே ஒழிய என்னை நானே உற்பத்தி செய்து கொள்கிறேன்னா அப்போ உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ இருந்தியா இல்லையாண்ணா இருந்தால் தானே நான் என்னை நானே உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்போ ஏற்கனவே இருந்துட்டா நீ எதை உற்பத்தி பண்ணுற அதனால் அந்த வாக்கியம் வந்து அது ஆத்மாசய தோஷம் அதனால் தனது உற்பத்தியில் தனது தனது ஸ்திதியில் தனது ஞானத்தில் தன்னையே அக் அபேட்சிப்பது அதுக்கு ஆன்மாசயம்னு பேர் அப்புறம் அந்யோன்ய ஆசயம் அப்படின்னு என்னது இரண்டு பதார்த்தங்கள் தமது உற்பத்தியில் தமது ஸ்திதியில் தமது ஞானத்தில் பரஸ்பரம் அபேட்சித்தல் நீ என்ன உண்டு பண்ணு நான் ஒன்றை உண்டு பண்ணுறேன்னா அதுவும் சாத்தியம் இல்லை ஏற்கனவே இருத்து ஏற்கனவே ரெண்டு பேரும் உண்டாக இருந்தால் தான் பேசவே முடியும் அதனால் அப்படியும் சாத்தியம் இல்லை அடுத்தது சக்கரிக்கை முதலாவது முதலது இரண்டாவதையும் இரண்டாவது மூன்றாவதையும் மூன்றாவது முதலாவதையும் அபேட்சித்தல் சுழன்று சுற்றி வர்றது ஒன்று ரெண்டை உற்பத்தி பண்ணுது ரெண்டு மூணை உற்பத்தி பண்ணுது அப்புறம் ஒன்று எங்கேருந்து வந்ததுன்னா ஒன்று மூணுலேருந்து வந்துச்சுண்ணா அப்படியே அது சுற்றி சுற்றி வரும் அப்போ அது அதுவும் சாத்தியம் இல்லை அதனால் இதெல்லாம் தோஷம்னா அதெல்லாம் இம் சாத்தியம் இல்லை நடக்காது நடக்க முடியாது அக்தாமாறு அதனால் இப்படியெல்லாம் தோஷத்துக்கெல்லாம் விளக்கம் கொடுத்துட்டு இதன் மூலம் என்ன சொல்ல வருகிறோம்னா சவிகற்பத்திற்கு விகற்பம் என்னும் இடத்து விகற்பத்தோடு கூடி இருப்பது என்பதில் உள்ள மூன்றாம் வேற்றுமை சவிகல்பம் அப்படின்னா விகல்பத்தோடு கூடியதுன்னு அர்த்தம் விகல்பத்துடன் கூடியது அந்த உடனுங்கிறது மூன்றாம் வேற்றுமை விகல்பத்துடன் கூடியதுன்னா விகல்பம் தனியாக இருக்குது விகல்பத்தை வைத்திருக்கிற வஸ்து தனியாக இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் 
அந்த அந்த பொருளிடத்தில் இந்த விகல்பம் இருக்கிறதுன்னு வருது அதனால் விகல்பத்தோடு கூடியதுன்னா ஒரு பொருள் இருக்குது அதில் விகல்பம் இருக்குதுன்னு வருது இல்லை மூன்றாம் வேற்றுமை விகற்ப பதத்தாலும் முதல் வேற்றுமை விகற்ப பதத்தாலும் ஒரே விகல்பம் கூறப்படுகிறதா அல்லது இரண்டா அந்த விகல்பமாக இருக்கிறதுல அது இன்னொரு விகல்பத்துடன் கூடுகிறதுன்னு சொன்னால் முதல் விகல்பமும் ரெண்டாவது விகல்பமும் வேறு வேறையாக ஒன்றா அதனால் இதுக்கு ரொம்ப பதார்த்தம் பார்க்க வேணாம் அப்படியே படிச்சுட்டு போயிடுறே நான் முன்னாடி சொன்ன விளக்கம் தான் விளக்கம் அல்லது இரண்டா ஒன்றே எனில் தான் ஒன்றே விகல்ப ஆசிரியத்தின் விசேஷன தன்மையால் ஆசிரியமும் அதனை ஆசிரியித்த விகல்பமா விகல்பமும் ஆயின் அப்போது ஆத்மா ஆசிரியத்தன்மையாம் இந்த முதல் விகல்பம் இரண்டாவது விகல்பம் ரெண்டும் வேறு வேறு இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த விகல்பம் தன்மேலேயே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒரே விகல்பம் தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது மேலே எப்படி அதே மாதிரி இன்னொரு விகல்பம் வர முடியும் அதனால் அது ஆத்மா ஆசைய தோஷம் இரண்டெனில் முதல் விகல்பமும் இரண்டாவது விகல்பமும் வேறு வேறேன்னு சொன்னால் இந்த முதல் விகல்பம் எதை சார்ந்து இருக்கிறதுன்னு கேள்வி வரும் விகல்பம் இல்லாத ஒன்றை சார்ந்து இருக்குதுன்னு சொல்லணும் இல்லை அது எப்பொழுதுமே விகல்பமாக இருக்குன்னா விகல்பங்கிறது ஒரு குணம் அது சா கண்டிப்பாக இன்னொன்றை சார்ந்து தான் இருக்க முடியும் அப்போ அப்போ ரெண்டாவது விகல்பத்தை சார்ந்து இருக்குதுன்னு சொல்லணும் ஏன்னா விகல்பம் இல்லாத பொருள்ங்கிறத ஒத்துக்கொள்ளாததுனால ஒரு விகல்பம் தன்னையே சார்ந்து இருக்குதுன்னு சொல்லணும் அது ஆசிரம ஆத்ம ஆசிரிய தோஷம் இல்லை ஒரு விகல்பம் ரெண்டாவது விகல்பத்தை சார்ந்து இருக்குதுன்னு சொன்னால் ரெண்டாவது விகல்பம் எதை சார்ந்து இருக்குங்கிற கேள்விக்கு முதல் விகல்பத்தை சார்ந்து இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் இரண்டனில் அப்போது அப்போது ஆத்மாசய தோஷம் இரண்டனில் அப்போது மூன்றாம் வேற்றுமை விகல்ப பதத்தால் சொல்லப்பட்ட விகற்பமும் விகல்ப வடிவமாய் இருத்தலின் அதனது ஆசிரியத்திற்கும் சகி சவிகல்பத்தன்மை உளதா மாதலின் அதன் விசேஷனமாயுள்ள விகல்பம் முதல் வேற்றுமை உடைய சப்தத்தால் சொல்லப்பட்ட விகல்பந்தானா அல்லது அவ்விரண்டினின்றும் வேறா முதல் பட்சத்தில் அந்யோன்ய ஆசிரிய தன்மை உண் தன்மையாம்னா ஒன்று ரெண்டை சார்ந்திருக்கு ரெண்டு ஒன்றை சார்ந்திருக்கிறது அந்யோன்ய ஆசிரியம் இரண்டாவது பட்சத்தில் அது வேறாவது வேறான மூணாவது விகல்பம்னு சொன்னால் இரண்டாவது பட்சத்திலும் தருமியின் விசேஷனமாயுள்ள விகல்பம் முதல் வேற்றுமையுடைய சப்தத்தால் கூறப்பட்ட விகல்பம் தானா அல்லது அவைகளினின்றும் வேறா முதல் பட்சத்தில் சக்கரிக்கை தோஷமாம் இரண்டாம் பட்சத்தில் அதற்கும் அந்நியம் அதற்கும் அந்நியம் என அனவஸ்தா தோஷத்தின் அடைவாம் சாதி உத்தரம் அப்படிங்கிற அந்த முதல்ல பாட்டுக்கு அவதாரிக்கையில் சொன்னார் அசத்து உத்தரம் நீ கேட்குற கேள்வியே தப்பான கேள்வி இந்த இதற்கு எப்படி பதில் சொன்னாலும் தப்பாக தான் இருக்கும் ஏன்னா கேள்வி தப்பாக இருந்தால் அதற்கான விடையும் தவறாகத்தான் இருக்கும் சரியான பதில் சொல்ல முடியாது தவறான கேள்விக்கு எப்படி சரியான பதில் சொல்ல முடியும் கேள்வியை சரி பண்ணிவிட்டு வேணால் சரியான உன்ற கேள்வியே தப்பு நீ ச தப்பாக புரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்க இப்படி கேள்வி இப்படி தான் கேள்வி கேட்கணும்னு கேள்வி கேட்குறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்புறம் பதில் சொல்லித்தரலாம் ஆனால் கேள்வியே தப்பாக இருக்கிற பொழுது அது வந்து அதற்கான சரியான பதிலை சொல்ல முடியாது சில சமயங்களில் குழந்தைகள் அப்படி கேள்வி கேட்கும் அதுக்கு விஷயமே புரியாமல் அடிப்படை இல்லாமல் ஒரு கேள்வி கேட்கும் அப்படி அடிப்படை இல்லாத கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாது எல்லா கல்யாணத்துக்கும் என்னை கூட்டு போறியாப்பா உன் கல்யாணத்துக்கு ஏன் என்னை கூட்டு போகலைன்னா என்ன பதில் சொல்லுவீங்க அவங்க கல்யாணம் என்ன கல்யாணம் தான் கூட்டு போறீங்க அம்மாவோட கல்யாணம் பண்ணபோது ஏன் என்னை கூட்டு போகலை அப்படின்னா என்ன பதில் சொல்லுவீங்க சில கேள்விகள் அடிப்படை புரியாம கேள்வி கேட்குற போது பதில் சொல்ல முடியாது அடுத்து அறுபதாம் கல்யாணத்துக்கு வேணால் கூட்டு போகிறேன்னு வேணால் சொல்லலாம் நல்லா முடியாது அப்போ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் நீ வந்தப்பா அப்படின்னு சொல்லணும் அதனால் இப்படி உன்னுடைய கேள்வி அது அதனால் இதுக்கு வந்து அசத்து உத்தரம்னா இந்த தன்னையே பாதம் செய்யும் உத்தரம் என்பது பொருள் அதனால் தன்னைத்தானே அது நீக்குகிறது உன்னுடைய கேள்வியே அதற்கான பதிலை நீக்கி விடுகிறது உன்னுடைய கேள்வியே தப்புங்கிறது கேள்வியிலிருந்தே தெரிகின்றது சரி இது மட்டும் இல்லை இப்படி நையாய்க்கியர்கள் அடிப்படையில் நையாய்க்கியர்கள் கேட்குற கேள்வி இது இந்த குணம்ங்கிறது மட்டும் விகல்பம்ங்கிறதுல மட்டும் இல்லை நீ சொல்கிற எல்லாத்துலேயுமே இந்த தோஷம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நையாய்க்க மதத்தையே தப்புன்னு சொல்கிறார் அதாவது நையாய்க்க மதம் தர்க்க ரீதியான சிந்தனை நமக்கு தேவைதான் ஆனால் அதை அவர்கள் சித்தாந்தமாக சொல்லி வெறும் அந்த நியாய மதத்தம் அந்த நியாய தரிசனமே மோக்ஷ சாதனமாக சொல்லுகிறார்கள் வெறும் தர்க்கத்தினாலேயே அவர்கள் மோக்ஷத்தை சித்தாந்தம் பண்ணுகிறார்கள் 
அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிறது இல்லை தர்க்கங்கிறது நமக்கு தேவை ஒரு லாஜிக்கல் திங்கிங்கிறது நமக்கு சாஸ்திரத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு தேவையான ஒன்று ஆனால் சாஸ்திரமே வேண்டாம் வெறும் த தர்க்கம் மட்டும் போதும் பகுத்தறிவு போதும் போதும்னா பொதுத்தறிவு மட்டும் வைத்து கொண்டு மோக்ஷத்தை அடைய முடியாது அதனால் அவனுடைய தர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைபாட்டை காமிக்கிறார் இந்த சவி சவிகல்பம் விகல்பங்கிறதுல மட்டும் இல்லை நீ சொல்கிற எல்லாத்துலேயுமே இந்த குறைபாடு இருக்குது கேவலம் ஈண்டே ஈண்டேனா அந்த சவிகல்பம் நிர்வில் கல்பங்கிற இந்த விஷயத்தில் மட்டும் இதில் மட்டும் இத்தூஷணம் என்பது அன்று தூஷணம்னா இது இந்த தோஷம் இந்த இகழ்ச்சி உன்னுடைய கேள்வியே தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது மற்றோ யாண்டும் இப்படிப்பட்ட விகற்ப பூர்வக்க தூஷணம் பரவுகின்றது என்று கூறுகின்றார் பாட்டை படிக்கலாம் நாற்பத்தி ஏழாவது பாடல் இது குணங்கிரியையும் இயைந்த ஜாதி என்பது என்பதும் அப்படின்னு வரும் அந்த எண் பாதி இருக்கு பாதியை விட முடியாது அதில் எண்பதும் இது குணம் கிரியை இயைந்த ஜாதி என்பதும் திரவியம் திரவியமும் சம்பந்தம் ஐந்தினும் பொதுவதனால் இங்கு புகழும் மீதலாம் எது வடிவதனிடை இருக்கும் என்கவே இது இந்த விகல்ப தூஷண சமுதாயம் விகல்பங்கிறது அவன் கேட்டது சவிகல்ப நிர்விகல்பத்தில் விகல்பமா சவிகல்பத்தில் விகல்பமா அப்படிங்கிற கேள்வி அது வந்து உன்னுடைய கேள்வியே தப்புன்னு தூஷணம் பண்ணிட்ட தூஷணம்னா நிந்தைன்னு அர்த்தம் நீ கேட்ட கேள்வியே தப்புப்பா நீ ரொம்ப பகுத்தறிவுங்கிற பேரில் பகுத்தறிவு பகுத்தறிவுன்னு சொல்லிட்டு நீ கேள்வி கேட்குறியே உன்னுடைய கேள்வியெல்லாம் பகுத்தறிவுக்கும் உனக்கும் சம்மந்தம் இல்லைங்கிறத காட்டுகின்ற கேள்வினா அப்படி இப்போ இப்போ இருக்க பகுத்தறிவு கேள்வியெல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது அவன் வந்து ஏதோ குருட்டாம்போக்கில் குதர்க்கம்னு அதை சொல்கிறோம் அட குருட்டாம்போக்கில் ஏதோ கேள்வி கேட்டால் பற்றியா அவனால் பதில் சொல்ல முடியல பற்றியா அப்படின்னா அந்த கேள்வியை அடிப்படையிலே தப்புங்கிற பொழுது எப்படி பதில் சொல்கிறது பதில் சொல்ல முடியாது அப்போ நம்ம சொல்கிற கான்செப்டே அவன் புரிந்து கொள்வது இல்லை நம்ம பாவனை என்னங்கிறதே அவன் புரிந்து கொள்ளாமல் ஏதோ கேள்வி கேட்கணும்னு குதர்க்கமாக கேள்வி கேட்கிறான் அதனால் அவனுடைய கேள்வியே தப்புன்னு நம்மால் நிந்தை தான் பண்ண முடியும் அவனுக்கு புரிய வைக்க முயற்சிக்கலாம் அவன் வந்து திறந்த மனதோடு இருந்தால் சொல்கிற நம்ம சொல்கிற கருத்தை ஏற்றுக்கொள்வான் ஆனால் அவன் திட்டமிட்டு கேள்வி கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே கேள்வி கேட்டா அப்போ வந்து பதில் சொல்ல முடியாது அதற்கு பதில் இல்லை அதனால் தான் பல நாஸ்திகவாதிகள் இப்போ இருக்க நாஸ்திகவாதிகளுடைய கேள்விகளுக்கு நம்ம பல கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்கிறதே இல்லை விஷயம் தெரியாமல் இல்லை எத்தனையோ பண்டிதர்கள் இருக்கிறார்கள் நம்ம சமயத்தை நல்லா கரைத்து குடித்தவர்கள் சாஸ்திர தர்ம விஷயங்களை தத்துவ விஷயங்களை தெரிந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்போ இருக்க நாஸ்திகர் கேட்குற கேள்விக்கு பல கேள்விகளுக்கு யாரும் பதில் சொல்கிறதே இல்லை ஏன்னா அவனுடைய கேள்வியோட அடிப்படையே தப்பு அவன் கே கேட்கறது உண்மையிலே தெரிந்து கொள்ளணுங்கிற ஆர்வத்தில் கேட்கல குதர்க்கமாக கேட்கிறான் அப்படிங்கிறதுனால அது பதில் சொன்னாலும் அதை அவன் ஏற்றுக்கொள்ள போவது இல்லை முட்டாளுக்கு பதில் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை புத்திசாலிக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைனா அவ்வளோ அதனால் விகற்ப தூஷண சமுதாயம் உன்னுடைய விகல்பம் அதை நான் நிந்தை பண்ணது உன்னுடைய எல்லா விஷயத்திலையும் பொருந்தும் குணம் குணமும் கிரியையும் தொழிலும் இயைந்த ஜாதி என்பதும் அதனால் குணம் கிரியை ஜாதி இதெல்லாம் அடிப்படை பதார்த்தங்களாக நியாய சாஸ்திரத்தில் சொல்கிறது குணம் கிரியை ஜாதி அதுக்கெல்லாம் என்னான்னு விளக்கம் பின்னாடி கொடுக்குறார் அணுகதமாய் பொருந்தியுள்ள ஜாத்தியம் அப்புறம் திரவியம் சம்பந்தம் அதனால் குணம் கிரியை ஜாதி திரவியம் சம்பந்தம் ஆகிய ஐந்தினும் பஞ்ச பதார்த்தங்களிலும் பொது சமமா இந்த தூஷணம்ங்கிறது உன்னுடைய எல்லா பதார்த்தங்களுக்கும் பஞ்ச பதார்த்தம்னு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த அடி அந்த குணம்ங்கிறது கிரியை ஜாதி திரவியம் சம்பந்தம் இந்த ஐந்தும் அவர்கள் அடிப்படையாக சொல்கிற பதார்த்தம் அஃது யஜனம் எனின் குணமானது குணம் இன்றியதின் கண் இருக்கிறதா எப்படி இந்த சவிகல்பம் நிற்கல்வகத்தை சொன்னாரோ அதே மாதிரி குணத்தை வைத்து கொண்டு கேள்வி கொண்டேன் நீ ஒரு குணம்னு சொல்கிறியே அந்த குணம் எங்கே இருக்குன்னா 
குணம் இல்லாததன் மேலே குணம் இருக்கா குணம் இருக்கிறதன் மேலே குணம் இருக்கா அல்லது குணம் உடையதன் கண் இருக்கின்றதா இதே மாதிரி கேள்வி கேட்டு அப்போ குணம் இல்லாத ஒரு வஸ்து இருக்குன்னு இருக்கணும்னு ஒத்துக்கொள்ளணும் அது அவர்கள் ஒத்துக்கொள்வது இல்லை தொழிலும் தொழில் இன்றியதன் கண் உளதா அல்லது தொழில் உடையதன் கண் உளதா தொழில் இருக்கிறது தொழில் படுதா தொழில் இல்லாதது தொழில் படுகிறதா முதல் பட்சத்தில் வியாகாத தோஷமா தொழில் இல்லாதது தொழில் படுகிறது அல்லது குணம் இல்லாதது குணம் குணம் அடைகிறதுனாக்க அது தோஷம் குணம் இல்லைன்னா குணம் இல்லாதா குணம் இருக்குன்னா குணம் இருக்குதா ஒரு காலத்தில் குணம் இல்லாமல் இருந்து இன்னொரு காலத்தில் குணத்தை அடைகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம்னா அந்த குணமானது வந்து போகக்கூடியது அப்போ குணம் இல்லாதது குணம் போன பிறகு குணம் இல்லாமலே இருக்கும் குணம் இல்லாதது குணத்தை அடைந்ததுனா அடைந்த குணம் போகும் போனாக்க திரும்ப குணம் இல்லாதது குணம் இல்லாததாகவே இருக்கும் அதனால் தொழிலும் அல்லது அதே மாதிரி முதல் பட்சத்தில் வியாகாத தோஷமாம் இரண்டாவது பட்சத்தில் ஆன்ம ஆசிரிய தோஷங்கள் உண்டாகும் இப்போ என்னெல்லாம் தோஷம் சொன்னோமோ எல்லா தோஷமும் வரும் இவ்வாறு எல்லா இடங்களிலும் ஊகிக்கத்தக்கது அதனால் கிரியை ஜாதி சம்பந்தம் எல்லா இடத்துலையும் இதே பிரச்சனை வருது அதனால் இது இது அசத்து உத்தரமாயின் சத்து உத்தரம் யாதெனும் சங்கைக்கு கூறுகின்றார் அப்போ இதுக்கு சரியான பதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டா சொல்கிறார் அதனால் இப்படிப்பட்ட விக்கல்பம் அச அசங்கதமாய் இருத்தலால் இந்த விக்கல்பங்கிறதே பொருத்தம் இல்லை அது இம்பாசிபிள் அசங்கதம்னா நடைப்பதற்கு நடப்பதற்கான வாய்ப்பே இல்லை இம்பாசிபிள் அப்படிங்கிற அர்த்தம் அசங்கதமாய் இருப்பதால் இங்கு புகழும் ஈதெல்லாம் ஈண்டு கூறப்படும் குணாதிஷ் குணாதிகள் அனைத்தும் எது வடிவு அதனிடை யாதொரு வஸ்து சொரூபம் உண்டோ அதில் இருக்கும் எற்க சொரூப தர்மமாக அதாவது தாதாத்மிய சம்பந்தத்தால் இருக்கின்றது என கூறுவர் அல்ல சொரூபமாக இருக்கிறது வர்றது போகிறது இல்லை குணம்னா வரும் போகும் அதனால் குணம்னு நீ சொல்கிற சில விஷயங்கள் சொரூபம்னு எடுத்துக்கொள்ளணும் எது வடிவு அதனிடை யாதொரு வஸ்து உண்டோ அதில் சொரூப தர்மமாக அதாவது தாதாத்மிய சம்பந்தத்தால் இருக்கிறது என கூறுவர் பெரியோ தாதாத்மிய சம்பந்தம்னா என்ன கற்பித பேத வாஸ்தவ அபேதமாம் அதுதான் தாதாத்மிய சம்பந்தம் தங்கைக்கும் தங்கத்துக்கும் நகைக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் தாதாத்மிய சம்பந்தம் கற்பிதமாக இந்த நகை வேற அந்த நகை வேற தோற்றத்தை வைத்து கொண்டு இந்த நகை வேற அந்த நகை வேற அல்லது தங்கம் வேற நகை வேற ஏன்னா தங்கம் தங்க பிஸ்கட்டாக இருக்குது நகைன்னு சொல்கிற போது ஒரு வடிவத்தில் இருக்குது அப்போ தங்க தங்க பிஸ்கட்டுக்கும் தங்க நகைக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா என்ன சம்பந்தம்னா தங்கத்துக்கும் நகைக்கும் என்ன சம்பந்தம்னா தாதாத்மிய சம்பந்தம் தாதாத்மிய சம்பந்தம்னா அது அதுவாகவே இருத்தல் நகையானது தங்கத்தை ஆத்மாவாக கொண்டிருக்கிற ஆத்மியம் தத் ஆத்மியம் தாதாத்மியம் நகையானது தங்கத்தை ஆத்மாவாக கொண்டிருக்கின்றது அப்போ என்னது ஆதார ஆதேய சம்பந்தம்னு சொல்ல முடியாது அத்தியாச சம்பந்தம் தான் நம்ம சொல்கிறோம் அதனால் தாதாத்மிய சம்பந்தம்னா கற்பித பேதம் அத்தியாச சம்பந்தம் தங்கத்துக்கு நகைக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்னென்னா அத்தியாச சம்பந்தம் கல்பிதமான சம்பந்தம் இப்போ மேஜை இருக்குது மேஜை மேலே செல்ஃபோன் இருக்குன்னா மேஜைக்கும் செல்ஃபோனுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் தற்காலிகமாக இருக்குது இதை இது தாங்கி கொள்வதா இருக்குது இது அதன் மேலே இருக்குது அப்போ தாங்குதல் தாங்கப்படுதல் அப்படிங்கிற சம்பந்தம் இருக்குது ஆதார ஆதேய சம்பந்தம்னு பேர் அதுக்கு அல்லது சம்யோக சம்பந்தம் அப்படின்னு தார்க்கீகர்கள் சொல்லுவாங்க சம்யோகம்னா பிரிக்க முடிய சம்பந்தம் பிரிக்க முடியாத சம்பந்தம் தாதாத்மிய சம்பந்தம் சமவாய சம்பந்தம்ங்கிற வார்த்தையிலையும் அது சொல்ல முடியும் இங்கே சமவாய சம்பந்தம்னா நூலுக்கும் துணிக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் நூலுக்கும் துணியும் நூல் தான் துணியாக இருக்கின்றது அப்போ அது வந்து சமவாய சொரூபமாக இருக்கும் நூல்லேருந்து துணியிலேருந்து நூலை எடுத்துட்டாக்கா துணியாக இருக்க அப்போ நூ துணியினுடைய சொரூபமாக நூலானது இருக்கின்றது அதனால் இந்த கல்பித உலோக உலகம் எல்லாம் கல்பிதமாக இருக்குது உபாதிக்கும் ஆத்மாவுக்கு என்ன சம்பந்தம்னு கேட்டால் உபாதி ஒரு வஸ்து ஆத்மா ஒரு வஸ்துன்னு ரெண்டு வஸ்து இல்லை ஆத்ம வஸ்து தான் இருக்குது உபாதிங்கிற உடலானது 
அதன் மேல கல்பிக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றது அதனால் இது தாதாத்மிய சம்பந்தம் அதுதான் பதில் மேற்கொண்டு இது என்ன அடுத்த பாட்டில் விவரித்து சொல்கிறார் அந்நிய இடங்களில் இப்படி இருக்கட்டும் எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்தில் என்ன சித்தித்தது என்று கூறுகிறார் நமக்கு இந்த ஆத்ம அனாத்ம விஷயம் இதுதானே இங்கே விஷயம் மகா வாக்கிய அர்த்தம் மகா வாக்கியார்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு விஷயம் இப்போ லட்சியார்த்தமாக மகா வாக்கியத்தை புரிந்து கொள்ளணும் என்பது அதற்கு அதனால் இங்கே இதை எப்படி புரிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லுகின்றார் இதை நம்ம அடுத்த வகுப்பில் பார்க்க ஓம் ஈஸ்வரோ குரு ராத்மேதி முத்தி பேத விபாகினே யமவத்யாப்த தேகாய தட்சிணாமூர்த்தையே நமக ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்சதே பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம்